Ben trovati amici sportivi, nuova puntata di Bordo Campo. Questa sera, come vedete, è uno studio gremito di ospiti tanti ed importanti anche per parlare di questo pareggio, ma senza fare drammi. Il pareggio del Frosinone con la Salernitana, nulla è ancora perduto, siamo tutti fiduciosi, aspettiamo questo rush finale, sarà un finale incandescente e chiaramente si incrociano le dita. E parleremo di tutto questo con i nostri ospiti, ma partiamo subito da Marco Gabriele Ciao, Lola, che buonasera. ha comunque da dire una cosa. Sì, comunica Riccardo. comunicazione sì. di servizio. Scusatemi però Riccardo e Ludovica li saluto ma adesso è ora di andare a dormire quindi ciao bimbi a letto di corsa perché poi tra l'altro Riccardo ha già iniziato a giocare a calcio, la SD sta facendo un evento bellissimo, martedì ne parliamo per domenica 13 ci sarà una cosa della SD Pro Calcio allo stadio comunale quindi bimbi a dormire. Meglio che vanno a dormire così non sento quello che dice il loro esatto, papà soprattutto. Anche, anche. Grazie a Marco Gabrielli. Allora, eh, benvenuto mister Buccilli che era allo stadio domenica, quindi ci racconterà per bene la sua analisi. Buonasera allora, mister e benvenuto, ma non sei venuto Grazie. da solo e vedremo poi con chi no, sei venuto. Ho portato venuto. qualche amico. Eh, qualche amichetto hai portato. E poi abbiamo l'onore di avere questa sera a bordo campo Lega Pro, il commissario straordinario della provincia di Frosinone, Giuseppe Patrizzi, grande sostenitore poi del Frosione Calcio. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera Presidente. Buonasera, buonasera. E lui in realtà è un sostenitore del Lecce, Giovanni no. Giuliani. <ride> Eccolo, è qui. Assolutamente no. Ciao, 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 ciao. No, io stavo già per menare. Eh, quindi. Assolutamente Presidente, no. ciao, assolutamente. Eh, un altro gradito ritorno, un grande opinionista che è stato un grande calciatore, che pensate ha fatto sempre gol lui alla Sernitana, quindi ci voleva Angelo Brunello in campo domenica. Buonasera. Buonasera. E, grazie, e grazie della presentazione. E poi abbiamo la squadra di calcio a 5 della SD Città di Sora e accogliamo subito con un applauso ragazzi il vostro mister che è Antonio Capobianco. E poi un benvenuto a tutti quanti voi, c'è anche parte della Juniores, non solo la prima squadra, parleremo con voi del campionato perché so che siete quasi in zona playoff, mancano solo tre punti fondamentali e poi tra di voi c'è un Marco Gabriele che dopo io chiederò chiaramente di alzarsi e di presentarsi perché è un altro clone, noi siamo, siamo curiosi di conoscerlo. E poi mi raccomando da casa abbiamo bisogno di voi, dei vostri messaggi 331 12 45 625, ripeto 331. 12 45 625 oppure scriveteci su twitter a chiocciotroniverso.tv oppure utilizzando l'hashtag bordocampo serie eh, bordocampo lega pro e allora andiamo subito a vedere domenica che cosa è successo nell'analisi come ogni martedì del nostro Giovanni Giuliani Evidentemente la Salernitana è una squadra indigesta per il Frosinone. In due gare contro i campani i canarini infatti hanno preso un punto e al 94esimo. In una giornata in cui tutti si aspicavano altri tre squilli per consolidare il primato, il Frosinone ha dovuto faticare le consuete sette camicie, forse pure otto, per prendere un punto che comunque consente di tenere il Perugia a tre lunghezze ed il Lecce a quattro. Il caso vuole che il gol dei canarini e quello degli Umbri siano arrivati quasi nello stesso istante, ulteriore segnale di una sfida infinita. Al Matusa domenica si è vista una squadra un po' sottotono nei primi 20 minuti con diverse occasioni per i campani, ma vedendo comunque il bicchiere mezzo pieno i giallazzurri hanno dimostrato carattere per riacciuffare il risultato ancora una volta in zona Cesarini. Forse soprattutto nella prima parte del match avrà pesato anche una certa ansia da prestazione, ma bisogna comunque prendere le cose migliori della gara e allora si deve ripartire da quel finale denso di rabbia. Un punto che va allora preso per il verso giusto, certo è che alla ripresa dopo la sosta il Frosinone rischia di vedersi appaiato in attesa dagli Umbri che domenica riceveranno il viareggio. In un il campionato però segnato da un continuo elastico provare a fare pronostici è quantomeno azzardato. È vero anche che ai canarini servono altri sette punti in tre partite per tagliare il traguardo. Dopo la sosta dunque per il Frosinone inizierà un campionato nel campionato. Come ripetiamo da tempo evitiamo dannose tabelle e forse la sosta capita anche al momento giusto per recuperare le ultime energie in vista del rush finale. Il campionato del Frosinone allora è ancora nelle sue mani, la riprova la riavremo tra 12 giorni a Lecce. Allora, eh, dannose tabelle eppure si fanno, caro Giovanni Giuliani. 
Eh, ma si fanno, ma, so, sono, ma sono sì. attaccati all'interno di ma tutti sì. gli spogliatori, degli allenatori manco, di tutta, di come tutte sono le mancata un attimo avete fatto i danni <ride> con le tabelle però, però <ride> diciamo, allora, parliamoci chiaro, chiaro queste tabelle le tabelle chiaramente le ho fatte eh, certo, io quindi, quindi. Le, i danni li ho fatti io però prima no, di era partire in generale, ovviamente, dai, era in generale, <ride> prima di partire con i commenti no, Giovanni, tecnici eh, si nasconde dietro quel bellissimo sorriso non era in generale, sì. era per Marco Gabriele è lui che fa le tabelle del Lecce dall'inizio del campo campionato però non gli dice nessuno. Lui l'ha detto, a questa sera attacco Marco Gabriele con le, con le tabelle dannose. E però domenica va detto, poi ne parliamo della scheda con i nostri ospiti, che la partita era di grandissimo richiamo. Io ho chiesto a Luca Lisi, che ringrazio tra l'altro, di fare una foto alla tribuna, perché guardate, eh, chiedo a Rocco di mandare, eh, di mandare la foto. C'erano tanti personaggi che... del allora, mondo questo, del calcio. Guardate, questo sono io, tribuna, <ride> guardate accanto a me chi c'era, Capello, la mia... io sono inebedito sopra di me, cioè un tifoso con macchinetta fotografica eh, che guardate sta fotografando, indovinate chi? Giovanni Trapattoni seduto accanto alla signora Maria che salutiamo, che, al quale ha ceduto il posto del marito, quindi eh beh, Trapattoni, eh, guardate Spalletti che Madre. dice caspita che curva, perché facciamo un applauso alla curva del Frosinone, c'era anche Ancelotti che era l'unico che poi mostrava un po' di perplessità rispetto a quello che sarebbe stato a Frosione. Guardate poi chi fuma il sigaro in tribuna, Marcello Lippi e guardate quanto è infastidito Roberto Mancini insieme alla vecchia Lazio, Ericsson e Pippo Pancaro. Un parterre de roi domenica a Frosinone. Tutto spostandoci sulla sinistra, l'unico che ha interpretato la richiesta dei tifosi, Carletto Mazzone, che si è presentato con la solita grinta e vestito di giallo azzurro, insieme ad Arsène Wenger, Peppe Guardiola, mito, Peppe Guardiola. Sera Alex Ferguson e poi salutiamo Simone che è stato tutto il tempo girato a parlare con Murigno, tutta la partita. Questa era la tribuna di domenica, cioè il grande richiamo della squadra di Stellone. È cioè una, una tribuna fantastica. Il migliore di tutti. Hanno sbagliato partita però. <ride> allora, ecco, allora appunto, passateci... come bisogna prendere questo punto, Mario Passateci Puccini. lo scherzo del primo aprile, naturalmente. Andiamo eh, subito eh, da Mario. Sì. Dimmi, Aurora. Come bisogna prendere questo punto? Ma è un paradosso. Era meglio che il Frosinone perdeva in casa e il Perugia pareggiava da Tascola al 94esimo. A, a me non erano tre punti, ma erano quattro. Però eh, al di là di questo il primo tempo è stato un primo tempo molto molto sofferto da parte del Frosinone, una squadra contratta, forse comincia a sentire l'ansia della prestazione come diceva nella scheda Giovanni. Però alla fine un pareggio ci può anche stare perché come, come si erano messe le cose, 2 a 1 al 94esimo ries riescono a sovvertire un'altra volta il risultato e non è la prima volta perché qui dobbiamo ca cambiare anche la zona Cesarini, si chiamerà zona Stellone fra un po' perché non è la prima volta che Frosinone al 94esimo, 95esimo, E non pensi che questi siano segnali tu da uomo di calcio? Non segnali pensi importanti segnali. ma anche perché la squadra ha anche una forma, un'importanza un caratteriale, una importanza caratteriale non molla mai, ci crede fino alla fine perché ha Avrebbe uh, il gol del 2-1 della Serenità. Avrebbe ma, ma, piegato le gambe a chiunque, a Mario. Cioè, va detto a tutti. che Invece questa, questa è stata avuto, hanno avuto le azioni in 3-4 minuti, proprio la verve della squadra che non vuole a tutti i costi di portare a casa qualche risultato. La sfortuna ha voluto importante. che poi la Salernitana però fosse venuta presidente a giocare la partita della vita al Matusa. Sembrava ma questo. Ma certamente sì, la Salernitana non aveva nulla da perdere, ma io sono fiducioso. Io sono, sostengo il Frosinone in maniera convinta e forte e Sa, adesso noi sì abbiamo due partite, una a Lecce e una a Perugia, ma come la storia del calcio ci insegna, che magari abbiamo perso due punti domenica che non dovevamo perdere, ma il calcio è anche questo, è anche vero che poi a Gubbio abbiamo vinto la partita al 97, so, ci sono una serie di cose che noi dobbiamo analizzare. Ma mh, ciò non toglie che potremmo vincere a Lecce, io sono convinto, e strappare un pareggio a Perugia. Questa è la mia tabella di marcia, ma su questo ci credo, perché credo nella squadra, una squadra, come ha detto il mister prima, che non molla mai, perché se noi andiamo a vedere la storia del campionato di quest'anno, molte partite, ha detto bene, forse non sono Cesarini, sono Stellone, ma molte partite le abbiamo decise, o recuperate, o decise proprio dopo il novantesimo minuto e quindi domenica il pareggio certamente poi ci è arrivata anche la doccia fredda della vittoria al 94esimo del Perugia ma io sono convinto che il Frosinone va in Serie B parole, speriamo che siano parole sante Angelo Brunello va detto però 
che tu nel, la sentivi questa partita perché ti sei anche infortunato allora tu non lo sai ma Angelo <ride> ha fatto l'ultra domenica lo possiamo <ride> dire così tanto. mi hanno definito ultra <ride> ha fatto l'ultra è, è la prima volta che veramente mi succede un fatto del pensavo genere pensavo di dare un calcio al pallone e dato un calcio <ride> che, lì cioè, che hai fatto? hai ho colpito trovato, con un calcio eh, una, una... Eh, ho trovato un, invece del pallone una sedia <ride> <ride> ma a che mi minuto cioè, qual è stato secondo te la, la, qual è la chiave di lettura che dai Mario Buccilli parlava di ansia di prestazione anche, no? Cioè soprattutto. Sì, è chiaro che tu, eh, a te c'era soltanto una cosa, un risultato, ed era quello della vittoria. Quindi giocatori contratti eh, con grosse difficoltà secondo il mio punto di vista, mentre invece giocavi contro una squadra, la Salernitana, tranquilla, già con la finale in tasca della Coppa Italia e forse... Se la anche, cioè quella lì a paga, anche, anche se la Salernitana la però pagati. deve fare playoff. Ma, ma non bisogna, no, eh? che, sì, certo, però l'obiettivo eh, è quello. Ecco, ecco sì, punto, però chiaramente c'è altre partite da giocare e per loro era una partita non di vitale importanza, sempre importante, ma chiaramente da giocare con più tranquillità e si è visto anche sul campo, eh, diciamo che loro non giocano tranquilli, eh, mentre il Frosinone, non credo tutti, eh, ma una parte dei calciatori forse hanno sentito un po' troppo questa partita e noi sappiamo, Bucilli mi può insegnare pure lui, o poi ci può insegnare, che quando si sente troppo la partita a volte si può... Eh... Quindi ha influito Angelo, eh, Pestrin, Montervino, eh, lo stesso Scalise, gente 35, Beh, 36, certo. Va bene, gente ma che non è, magari non è che ha rallentato... Frosinone, però non è che il Frosinone non ha la gente esperta, ce l'ha pure il Frosinone, però... Erano due risultati diversi, chiaramente. Tu cerchi la vittoria a tutti i costi, io posso anche accontentarmi Quindi di qualsiasi Quindi la posta in palio, la posta in la posta in palio che, può ah, anche che essere... spostava certo. l'ago della bilancia. Certo, tieni presente poi la pressione durante la settimana di dover vincere questa partita a tutti i costi, ti può, eh, può influire e certo. condizionare, chiaramente, specialmente poi se hai qualche giovane dentro... Forse eh, anche non, è, non è grande eh. in certe partite forse era meglio mettere dei giocatori abituati a questi tipi di partite il gesta della situazione gente che ha vinto i campionati gente esperta forse il ragazzino ha sofferto un po' troppo la prestazione sì, e mi riferisco però, però anche in difesa Beh. perdonami Mario c'era gente esperta comunque è stata rivedibile la divisa almeno nei due gol no ma non è che è no. stata rivedibile praticamente questa era una squadra che attaccava in 8 in 9 ma non aveva equilibrio di conseguenza quando ripartivano i, la maggior parte dei giocatori del Frosinone erano davanti alla linea, alla linea della palla invece di essere dietro la linea della palla di conseguenza ho trovato delle volte in difficoltà i difensori perché non venivano protetti cosa che invece alla Salernitana con Pestrini che praticamente faceva uno schermo difensivo davanti alla difesa era sempre quello che, tipo la De Rossi che si metteva in mezzo ai due centrali difensivi però, però su bravo. questo Mario io do una chiave di lettura cioè l'assenza di Curiale che secondo me è stata fondamentale perché dire con il senno del poi ah perché non ha giocato Gessa perché ha giocato Curiale eh, no, no, io, io, vi eh. io vi chiedo allora secondo me senza, la, la partita che ho visto è stata lo specchio di tutte le partite che hanno giocato il Frosione in casa una squadra avversaria arrembante per tutto il primo tempo, il Frosinone a controllarla con la differenza che nel secondo tempo Curiale o Ciofani la buttavano dentro e si vinceva la partita. Questa volta secondo me Stellone ha optato per un Carrus che serviva perché senza Curiale e avere uno che tenesse la palla perché Ciofani e Curiale spesso uno trattiene il pallone e l'altro allunga la squadra. Carrus serviva a fare questo probabilmente. E però Marco ragionare... Carlos giocava da centro mediano davanti alla difesa di conseguenza questa difesa lanciava 40-50 metri sulla testa di Ciofani ma Ciofani la prendeva, la spizzava ma non c'era nessuno ai lati perché il centrocampo era molto più lontano rispetto alla prima punta e non facevano in danno ad accorciare sulla seconda palla arrivavano sempre prima la serenità però eh, Giovanni non va neanche eh, messa una croce addosso a dei ragazzi che gli unici due errori purtroppo li hanno commessi tutti e due nella stessa partita perché se parliamo eh, della difesa due errori probabilmente in tutto questo tre sono stati sì, fatti sì, in questo campionato due no, purtroppo no. nella ecco. stessa partita sì, sì, sì. anche se comunque si è concesso stiamo vedendo qua l'azione Marco eh, nel primo tempo della Salernitana un 3 contro 1 in cui potevano far male eh, i campani quindi qualche problema eh, domenica c'è domenica stato Marco l'abbiamo detto prima soprattutto nel primo tempo secondo me davvero si è sofferto a livello psicologico soprattutto nella, nella prima parte Comunque. andiamo però a sentire l'analisi del tecnico dei canarini Roberto Stellone subito dopo il match 
facendo una valutazione finale, cosa le è piaciuto e cosa non le è piaciuto? No, nel primo tempo ho visto la squadra un po' contratta, bisogna dire che la Serenità è partita molto forte, quindi si sapeva anche che non potevano mantenere quel ritmo e nel secondo tempo è stato evidente, perché la squadra nel secondo tempo non ha mai sofferto, Michele non ha, non ha subito un tiro in porta, giocavamo sempre una metà a campo loro, quindi questo era, era evidente, la squadra è cresciuta nel secondo tempo fisicamente, abbiamo creato le occasioni del, del, del pareggio, abbiamo preso una traversa con, con Daniel, abbiamo fatto poi il gol con Viola, quindi comunque se dovessi, ecco, devo, devo dire qualcosa di negativo è stata un po' nella gestione della palla nel, nel primo tempo e quello che mi è piaciuto è la reazione nel secondo tempo. Alla vigilia aveva detto una gara importante ma non decisiva, quindi nulla è ancora perduto. No, 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 non è perduto, è normale che vincendo mantenevamo un bel dis il distacco di 5 punti dal, dal, dal Perugia, ma non fa niente, evidentemente ce la giocheremo nelle prossime partite, mancano tre giornate alla fine, abbiamo tre punti di vantaggio che equivale a zero se il Perugia dovesse vincere col, col Viareggio e abbiamo un piccolo margine di vantaggio rispetto a Lecce che giocherà contro il Grosseto, quindi se la squadra è questa, se la squadra tira fuori prestazioni a livello di, di di cuore come ha tirato fuori nel secondo tempo sono, sono molto fiducioso per il finale di campionato Lei come sta vivendo questo momento questo finale incandescente? Ma Sono carico e è normale che più si va avanti più il margine di errore è minimo perché comunque non c'è più tempo per rimediare e stiamo là, siamo là stiamo facendo un campionato fantastico e come lo sta facendo il Lecce e come lo sta facendo il Perugia quindi ci divide pochissimo o niente se domenica prossima il, 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 il Perugia vincerà e evidentemente le ultime tre che sulla carta per noi possono sembrare più difficili ma la squadra quando, quando è in momenti di difficoltà o quando gioca contro squadre sulla carta forte tira fuori sempre grandi prestazioni quindi sono molto fiducioso Angelo, sei d'accordo con l'analisi del tecnico? D'accordissimo e sul Ogni fatto che, che sia detto... fiducioso? Beh, che cosa devi dire? Che non è fiducioso, <ride> ci mancherebbe altro. No, io sono fiducioso anch'io, guarda, ma molto, molto. Ma io ho visto una positività generale anche al Matusa subito dopo la partita, quando si è saputo che il Perugia comunque eh, Ave, aveva, vinto. aveva vinto. E non c'erano musi lunghi, oppure Beh. gente che stava detto no, e basta, A, è finita. Alla, alla fine comunque tieni presente che è stato anche il pareggio che ha accontentato tutto, eh, perché se perdevi la partita comunque sia... Vabbè, eh, certo. Ecco, eh, la differenza sta lì, <ride> che, avevi, che avevi pareggiato e non avevi perso. Andiamo a vedere cosa ci scrivono i nostri telespettatori per uh, saperne di più tramite i nostri messaggi al 331 12 45 625. Come mai il nostro mister non dà mai continuità ad una formazione che fa bene nella domenica precedente? Il nostro centrocampo ogni domenica vedi Grosseto, Viareggio, Prato e Salernitana regala un tempo. Domenica ho visto solo Lanci Lunghi, bravissimo Daniel Ciofani. Buonasera, sono proprio curioso di sapere cosa ne pensa Marco Gabriele della partita di domenica del Frosinone. Grazie, buona trasmissione. Un viaggio. Mister Buccilli, <ride> ma perché quando è entrato Soddimo non è uscito Paganini invece di Gucar, unico col tiro da fuori? Eh, buonasera, mi spiegate per favore la sostituzione di Gucar? Complimenti alla trasmissione, grazie. Giuseppe Daripi, a mio avviso questa era la sfida più difficile, ora dobbiamo solo sostenere i ragazzi. Giorgio Danagni, giusto Giorgio, bravo. Buonasera a tutti da Claudio. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Forza ragazzi, cuore e orgoglio. Non hanno, non hanno scoglio. Ogni volta che si ridà fiducia a Carrus la squadra va in tilt. Vi ricordate l'imbarazzante girone di ritorno dell'anno scorso? Non a caso coincideva con il ritorno in campo del centrocampista Sardo. Ora più che mai bisogna rimanere uniti e remare tutti dalla stessa parte, squadra, città, tifosi, è questo l'anno giusto, saliremo in Serie B, grande Frosinone, Ale Frosinone, Ale non ti lascerò mai, sarò sempre con te. Però è l'anno la buono, eh, poi la canterò, è l'anno degli anni scorsi, eh, questa partita l'avremmo persa, vogliamo 
Vogliamo verso la Serie B, avanti Leone. Ciao Marco, con un altro allenatore si stava già in Serie B. Infatti sono venuti a vedere la partita. La tabella di marcia prevedeva 8 punti in 4 partite, 2 già sono stati persi. Ora dobbiamo necessariamente vincere a Lecce o a Perugia, altrimenti addio, primo posto, Antonio eh, Salamia. Giampier, so tuo cugino, Giorgio, mm. che eh, squadrone. Ciao mister Mario Buccilli, un uh, grosso abbraccio da parte mia e da parte della famiglia. Giovanni, vogliamo la top 11 della giornata. Pestrin, Arma e Ciofani questa giornata sono da top. Onore al signor Brunello, grande tifoso e grande uomo. Domenica urlava per incitare come un ultra eh, Niccio dai distinti. E eh, noi vogliamo risentire. Ti hanno riconosciuto, questo... Angelo. Eh sì, perché ah, c'è una ferita. Eh sì, una perché ferita quando, non la faccio quando, inquadrare quando, perché ma quando... è devastato. C'è cioè una gamba <ride> devastata. Angelo, ma tu che no, ma non tanto, no, ma non tanto devastato la gamba mia. È che ho preso uno per il collo. Pure. Cioè, quando abbiamo fatto il gol del 2 a 2. Poi ti ho chiesto scusa a quello, ma è tutto che... Allora, intanto... Eh, mi sembra, eh, Presidente, che dobbiamo salutare anche eh, Sua Eccellenza il Prefetto di Frosinone che sta seguendo la trasmissione perché gli ha detto sì, che eri sì, qua, sì, sì, ho parlato la stasera, salutiamo. Non è che parlato... riconosce Angelo, gli fa fare il daspo. Sì. <ride> ho parlato stasera col Prefetto che è diventata adesso una sostenitrice del Frosinone, domenica era con me a vedere la partita. Ovviamente gli ho detto che stasera ero in trasmissione, ci sta quindi guardando, detto, quindi un saluto. Di, qua, su quale canale, quindi salutiamo, eh. speriamo che non riconosce Angelo. Mario, e quelle sostituzioni i tifosi, io il mio parere l'ho già detto, eh, la, la penso lo, lo, sulla partita, quella sostituzione di Guger, ti eh, la tua, senza problemi. No, no, io non ho mai avuto problemi. Io... La dicono tutti, tu almeno sei deputato, un grande allenatore. Eh, io parto sempre dal presupposto che l'allenatore che vedo durante la settimana tutti i giocatori sa chi è in forma, chi... però io quella sostituzione non l'avrei fatta, l'avrei fatta in modo diverso perché io avrei tolto il ragazzo, ma non perché il ragazzo stava demeritando uh, l'esterno Paganini. Paganini, e avrei messo Soddimo, però non avrei tolto Kuger, ma avrei tolto Carus, perché Kuger è un giocatore molto importante, a parte la vitalità, ma è un giocatore che ha risolto anche delle partite, il tiro da fuori da 30 metri, ma questo senza togliere nulla a Carus e agli altri, c'è la tattica di principio e la tattica, come dico sempre io, no? applicata, quella è una tattica applicata, il secondo tempo va, va cambiata, Soddi mi è entrato, bravo, però guarda la partita domenica Marco, tu stavi allo stadio, tutti i giocatori portavano palla, quanti i giocatori portano palla sono perché sono in difficoltà, perché non c'è un movimento senza palla, non sanno a chi darla, di ma è una squadra che, palla. ma scusate è però via. va anche detto, perché poi quando io leggo i messaggi che dicono con un altro allenatore eravamo già in Serie B, io non lo so una squadra che ha 2 virgola no, e passa no, punti no, a partita, Dio, no. cosa deve fare di più, cioè chi sarebbe, sta, cioè, erano tutti presenti in tribuna, prenderanno uno di quelli lì l'anno prossimo probabilmente, non lo so, ma domanda, cioè io continuo a dire, senza Curiale si dà quasi un uomo in più all'altra squadra, perché ad un certo punto Sicuro. Pestrin che ha 36 allora anni, ha fatto il fenomeno però, no, allora, però Marco, è una squadra è, che gioca un limite, da 4 Marco, per, mesi un limite, non è, un però, scusa, è una squadra che gioca da 4 eh, no, Marco, mesi però noi diciamo, noi diciamo da settembre, perdonami Marco però, che il Frosione eh, è una Ferrari, una squadra attrezzata una per vincere contro Lucia tu mi dici adesso che manca Curiale e cambia il gioco del Frosione, lo sappiamo tutti è una perdita, è un'assenza importante importante a cui non si può sopperire e allora però stai facendo un altro discorso evidentemente non ma guardate un attimo che allora senza che nulla diceva. togliere a mangiapelo perché adesso non eh. vorrei che poi qualcuno pensa che diamo le colpe a mangiapelo no. diciamo anche che quella difesa uh -huh. quando c'è un portiere e questo Mario che era un grandissimo centrale di difesa Grazie, quando alle spalle viene comandato perché il centrale di difesa caro Giovanni Giuliani viene comandato ma dal sì, portiere ma se il portiere è il titolare da 35 partite è un conto ma sì, mangia velo che è Marco. stato egregio in tutte le prestazioni che ha fatto purtroppo è un altro ma questo no, cioè. non c'entra niente con eh. quello che stavamo dicendo prima Però, Marco, qui perdona. bisogna pensare che il Frosinone può andare tranquillamente a fare il risultato perché il Perugia deve andare a Salerno Assolutamente. Quindi le tabelle... Ma noi stiamo facendo, stiamo facendo un altro discorso, no, Marco, scusate, perdona. Mi... No, 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 posso dire una cosa, io faccio da, da pacere, eh, insomma, nel senso... <ride> mi sembra, no, questo no, mi no, sembra... No, 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 no,
tu società sai che non hai un'alternativa curiale, allora a gennaio fai uno sforzo per trovare un'alternativa curiale. Mario, ma per fare che cosa? Ma siamo tutti bravi per mettere un giocatore poi forte quanto curiale e giovane. Cioè è curiale dipendente. No, non ho detto che è curiale dipendente, ho detto che per l'assenza di curiale Come ha giocato con il 4-3-3. Ha cambiato, cambiato modulo dopo no, no, 4 no, mesi. Hai fatto comunque con Marco, non ha detto che è curiale dopo, dopo 4 Certamente in una partita come quella con la Serenitana, curiale era un valore aggiunto. Prendiamo. Certo non perché siamo di curiale di contenti no, poi, poi prendiamo no. un grande Mario, poi il portiere prendiamo un grande, una grande punta e sfascia quello. lo spogliatoio perché vuole giocare chi prendi certo, come certo. l'ho detto l'altra volta chi dovevamo prendere più forte di curiale e di ciofani purtroppo è un'assenza eh, pesante in una partita è un'assenza pesante cosa. bravo cioè, vedi il gergo pesante. tecnico assenza pesante è la cosa che sta non che siamo dipendenti non che frusione dipendenti ma è un'assenza pesante che si è, è un frosione eh, cioè, um, curiale dipendente. Ma questo l'hai inteso tu che fai? No, l'abbiamo inteso tutti quanti, tu, Marco, perdone. L'abbiamo inteso tutti quanti. L'abbiamo inteso tutti quanti. Anche i ragazzi l'hanno inteso tutti quanti. No, 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 voglio chiedere al mister, eh. al mister del Sora, scusi Capobianco, ma ho detto che è curiale dipendente? Andò, lo puoi dire. Siamo di sì. Vabbè. Allora, andiamo invece a sentire che cosa ha detto un tuo amico, Gregucci. Ah, Gregucci. Ecco, andiamo a sentire lui che cosa ha detto subito dopo il match in sala stampa per voi, Angelo Adamo. Gregucci. Le partite di calcio vanno così. Frosinone ha carattere, non molla. Lo dice la storia del suo campionato. È in testa. Quindi merita il calore della, della propria gente. Noi abbiamo fatto una partita, ad essere sinceri, potevamo far meglio nel primo tempo dove abbiamo avuto molte opportunità e non siamo riusciti a chiuderla. Ho fatto i complimenti non solo pubblicamente alla mia squadra ma anche negli spogliatoi a loro che avevano tutti la testa giù per terra. No, quella è una, è una faccia da perdenti, loro devono tirare su la, la testa, essere orgogliosi di quello che fanno. Hanno rappresentato al meglio il popolo della Salernitana è, è il mio primo obiettivo ora parliamo del Frosinone che ha visto oggi e dall'alto della sua esperienza eh, il Frosinone da Serie B il Frosinone è una squadra che si caratterizza facilmente nei minuti di... non ci sta a perdere fa agonisticamente molto molto determinata, feroce è una squadra che ha il capocannoniere è una squadra che guadagna il campo sia fraseggiando ma anche con la, con la palla pesante perché quando allunga le gittate oggi mancava anche un mio ex giocatore che è Davis Curiale che era squalificato quindi sanno benissimo cosa devono fare andare a sportellare con questi due ragazzi non è facile quando mette la palla per terra Carlos eh, non è facile contenerlo quando la mette per terra Frara non è, ha dei ragazzi interessanti ha Altobelli, ha Carlin cioè la squadra è molto solida dietro quindi è prima e quindi ho visto il Frosinone che mi aspettavo, che avevo già visionato e auguro al Frosinone le, le migliori fortune. Allora intanto va detto che sicuramente Gregucci perderà il posto perché ha detto che Carrus mette la palla per terra e non gliela leva nessuno. <ride> ha detto che Curiale è, è un giocatore che se fa sportellate la palla la tiene là, quindi povero Angelo Grecucci come me ha letto male la partita tant'è vero che la stava vincendo Angelo Grecucci eh, eh, che ha fatto il corso con me dei master eh, è un po' come la buonanima di Lidolm quando Lidolm vinceva le partite il più bravo erano sempre gli avversari ha detto le stesse cose beh però eh, Ma dei però mister, io ho visto avversari. una squadra organizzata una no, squadra no, che rispetto al girone squadra, di eh. andata nonostante fossero gli stessi Ma interpreti scusa, e mancasse Mario, Pasquale Foggia dimmi. e Bianco eh, comunque è una situazione di squadra. Ma io da Pasquale Foggia e da un curiale al Frosinone voglio vedere chi ci guadagnava. Eh. La Salernitana eh, ha sbagliato te... un po' di partita all'inizio, ma altrimenti la Salernitana sarebbe quasi, voglio dire, a livello del Lecce e del Perugia. Non dimentichiamo ma, che le 4-5 partite... La voglio vedere la Salernitana, la voglio vedere se fa i playoff. Hanno a mano allestito la squadra anche loro per arrivare lì. Non abbiamo messo una squadretta così tanto... Perrone, Sanderra, Perrone e poi Gregucci. Ma perché? perché comunque è una piazza difficile, una piazza dove c'è una curva con 12.000 persone, dove chiaramente bisogna reggere la pressione. Sì, 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 sì. Pensate che, io sono certo che se a Salerno erano a posto del Frosinone in classifica non stavano parlando di quello che stavamo parlando noi, anzi stavano raccogliendo anche in televisione le adesioni due sì, settimane sì, sì, prima sì. per i pullman per vero, andare a Lecce, cosa della quale ancora non abbiamo parlato. Comunque... Eh, al di là del, Beh, ma la della mia del animosità si, si è già organizzata ho letto qualcosina e poi facciamo Sono un applauso alla curva perché la guardate. curva giallazzurra veramente 
Domenica eh, c'era una Brivi, cornice ha cantato dall'inizio alla fine ma anche dopo insomma, il primo no? gol subito ah, sì. non si, non, non si ma sono lo stesso prefetto che è venuto a vedere per la prima volta il Frosinone ha visto questa cornice è rimasto esterefatta cioè, è qualcosa veramente di fantastico il coro ma, per il presidente che ma, non è poco ma la, la vicinanza che hanno dimostrato sia al presidente che a Zappino che purtroppo è stato vittima di, di, vittima di questo qui pro quo alla fine di, di, Frosinone, di Gubbio Frosinone ma soprattutto va detto che qualche tesserato che non l'aveva mai vista così piena mi ha detto Marco fa impressione e speriamo che serva poi con l'Aquila per portarle poi tutta la curva a festeggiare a Perugia io direi di andare a vedere la Moviola sì però. voglio oh, vedere abbiamo... il presidente mettiamo alla prova il presidente un po' con la Moviola, con la Moviola questa Moviola, sera Moviola. vediamo come se la cava perché ho visto che ci capisce di pallone eh? Beh, ma lui mi sente urlare da questo. casa lui mi sente urlare da casa quindi sì, un po' ha imparato io... a leggere siete vicini sì. di casa ah. 20 metri insomma ah, di adesso dalle mie urla durante le partite capisce poi gli episodi sì, sì, poi gli episodi eh? di Moviola sì, andiamo, a vedere, sì. andiamo a vedere cosa è successo a Perugia, questa no, al del Duca ad, di Ascoli. ad Ascoli, in Ascoli, Ascoli Perugia, questa è la prima espulsione combinata contro il, il Perugia, fallo, fallo da ultimo uomo con l'espulsione di Massoni. Poi questa invece è l'espulsione eh, avvenuta per il fallo, se, nella un'azione molto simile alla precedente, per il fallo eh, sul giocatore del Perugia e qui rimangono tutte e due le squadre in dieci uomini. Poi guardate, c'è cioè questa entrata del giocatore dell'Ascoli, bella, bella entrata, però noi non vediamo la reazione del giocatore del Perugia e qui probabilmente se l'arbitro fosse stato un pochino più deciso, magari con un richiamino avrebbe evitato poi quel, quel fallo di reazione. Qua invece sul fischio il giocatore dell'Ascoli non si ferma, è una munizione accademica, proprio seconda munizione, espulsione, squadre in eh, nove contro però ha deciso l'arbitro di nove contro Ascoli nove. Perugia forse aveva solo il cartellino rosso quello già no, comunque mi sembrava no, bene, arbitrato bene Rizzoli Docet eh, andiamo un altro, facciamo un altro episodio Rizzoli <ride> facciamolo allenare per i mondiali a proposito di decisioni capito? sì infatti e guardate cosa succede invece con Evaco e, qui e viene... questa è assurda no e eh, purtroppo guardate <ride> Se... No, bravo Evaco bravissimo Evaco, bravo anche l'arbitro non non allora nulla. guardate se ripartiamo con, con l'episodio eh, vedete che viene fischiata una punizione e battuta tra l'altro il portiere invece fuori dal... ecco fermiamoci qua il portiere invece ferma la palla con le mani se mandiamo se riuscissimo a mandare anche l'audio sentiremo il fischio dell'arbitro che fischia L'intervento, caro Mario, che vedo che dici, ma che è successo lì? Vedi, fischia la punizione contro sì, il portiere contro... per il fallo sì, di mano. mano. Evaco vede la porta vuota e fa il gol in una partita senza significato, perché poi la part... questo Finistico è il gol il del 3-1, cioè... finirà 6-1, quindi l'abbiamo fatto vedere per, per, per mera curiosità. Però, Guardate scusa, invece... però scusa, Prego, il portiere neanche può rimanere a un metro dal pallone e tu calci. Di solito, eh, ma se, di solito se si fischia... crea uno svantaggio fischi, sì, sì. ma se quello sta lì e non ti dà fastidio, che gol che fa? Non il gol dice no perché il portiere era troppo vicino, lì è scemo il portiere, almeno mettiti tra palla porta, Vabbè. lo insegnano alla scuola calcio, Vabbè. palla Vabbè, porta certo, tutti, questo vero, Mario, sì, però, questo... Di so... di Mario, questo è vero Mario, di solito è difficile la punizione. Lì, lì, lì i giocatori del balletto non devono andare contro l'arbitro, devono andare a menare il portiere loro, il compagno loro, perché c'entra l'arbitro, lì l'arbitro ha fatto altro che... Adesso il prossimo episodio però lo facciamo giudicare al Presidente, vediamo un po' come sì, si accade. Sì, due, eh? due episodi, ecco, il, primo, il primo che è accaduto in Pisa Prato, sì. questo è un cross all'interno dell'area del, del Prato, Presidente, calcio di rigore a lo favore del Pisa. Vabbè, ah questo mi sembra calcio di rigore. Sì, c'è la, la maglia, guardate sì, sì, la, sì, la, sì. come si vede sì, la sottomaglia sì, sì. sulla trattenuta. Insomma, no, no, questo, questo è un calcio di rigore. No, no, il cambio di maglia prima sì. durante la partita. <ride> esatto. non si può. Sì. Calcio di rigore calcio nettissimo, di rigore. Eh, nettissimo sì. anche per, qui partita quasi tennistica 5 a 0 è finita la partita. Però al quarantesimo, al quarantesimo presidente, guarda eh, al quarantesimo del secondo tempo cosa è accaduto nell'area della Salernitana. Cross 1, 2. Beh, questo l'ho visto l'ho vista in diretta domenica la partita per me ci poteva stare il calcio di rigore allora guardate qui c'è un una prima trattenuta di Pestrin su Ciofani due rigori 
Due rigori, lì io le avrei dati da Doppio buon tifoso del Frosinone ne avrei dati due. Così chiudiamo sì, vabbè, la partita. Comunque questo, questo la, la, io ero nella traiettoria sì. dall'altra parte. Questo Era sta... calcio di rigore uguale per me. Tu eri sì, nella sì, sì, parte. Sì, hai urlato sì, Angela, hai, rigore, rigore, ma è rigore. Ma che hai preso per oh, il collo quello sì. davanti sì. che sei fratello. Perché non, io il primo non l'ho visto, ma il secondo l'ho visto bene. L'ha sì, proprio preso e l'ha trattenuto. Io ero in tribuna, ma ho sì, visto proprio bene, lì in, in giro di discussione. E l'arbitro, scusa, ci siamo alzati in piedi e poi vabbè. L'arbitro era perché... in posizione ideale per vedere se tu sì. lo vai a vedere di nuovo. L'arbitro era posizionato bene e secondo me lì non ha avuto la certezza, ah, perché forse, devo forse. dire eh, non so se siete d'accordo. Poteva chiedere ai giocatori. Poteva chiedere a Peruzzo, all'arbitro di porta di Sassuolo. Tanto ecco. gli dava la stessa. Ma per me l'arbitro doveva intervenire anche su molte azioni che ha fatto il Perugia con un gioco abbastanza duro dall'inizio. La Salernità, no, scusa, non Perugia, ma doveva intervenire già dall'inizio. È intervenuto quando la partita era a metà del secondo tempo. Quindi ha permesso alla Salernità di questo gioco duro di intimorire anche infatti, il gioco Infatti, infatti, non d'accordo. Più volpe per Peruini, più, più che il duro, ostruzione, più che duro ostruzionista. Ah, perché perché il Trin era, era un giocatore che andava ammonito perché ne ha fatte più ne di uno. Ma anche voi, eh, il 10 della Salernità, ha fatto di Ma per Trin, soprattutto, eh. si è ricordato l'arbitro di ammonire ogni, un giocatore alla, alla seconda Ogni tempo, volta che ripartivano, per Trin buttava giù eh. qualcuno. Dico, perché non ha il passo per stare dei tagliati? Perché lui ormai gioca davanti alla difesa. Certo. Però è uno che ti vedrei bene mio. a fare l'allenatore del della squadra col presidente Patrizzi perché presidente sono, tutti, sono tutti fermi pure loro. d'accordo, tutti e due, sulle stesse cose. Ehm, eh, Mario l'arbitro ha arbitrato bene comunque domenica due, due ammoniti una partita, partita pure molto, bene. molto, Giovanni, è molto sì, delicata sì, l'ha tenuta bene però ecco il gioco duro sì, doveva intervenire dall'inizio nel complesso insomma, secondo me più che sufficiente ha permesso la... alla Salernitana di, 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 di eh, sì, interrompere spesso però le fasi offensive nel complesso è positiva secondo me la, pre la prestazione dell'arbitro assolutamente allora arrivano tanti messaggi. Sì, allora, andiamo, andiamo a leggere, a leggere, andiamo a leggere perché dalla discorre. regia eh, ci arriva l'input di dover leggere assolutamente perché sono tantissimi. 331 12 45 625, andiamo a vincere il campionato a Perugia, che bello. Primo gol del Frosinone viziato da un precedente fallo su Perpetuini. Secondo gol realizzato oltre il tempo di recupero. Solo Fortuna o Goretti Docet, è un tifoso della Salernitana lui. La sosta di ci porterà fortuna e il campionato sarà conquistato. Sarà Leone, sa il Frosinone, il mio amore Emi. Domenica il Matusa era uno spettacolo, una bolgia da brividi, mille emozioni, un grazie a questi ragazzi, adesso non bisogna mollare, prendiamo la B, grazie delle emozioni di domenica, un saluto a tutti voi in studio, altra chicca dell'allenatore, bastava sostituire Curiale con Viola per vincere la gara, invece... Puntini, puntini, ton 46. Ma Curiale non c'era. Ma Curiale non c'era. <ride> Giocatori come Soddimo e Gessa arrivati no, a Frosinone come partita, fuori classe, che no, contributo stanno dando adesso. alla causa. La differenza per ora la stanno facendo Ciofani, Zappino e Curiale. Se non fosse per questi tre, adesso staremmo dietro al Gubbio. Uno para, gli altri fanno gol, però anche gli altri fanno un bel lavoro, direi. Che rischiano anche il secondo posto. Staffieri, numero uno della Saggi. Eh, Mister Bucili, secondo lei perché Stellone ha cambiato più volte modulo di gioco? I giocatori non vanno in confusione? Sempre Forza Frosinone e Daniel Ciofani da Ezio. Vorrei chiedere un parere a Mister Bucilli. Non pensa che Stellone abbia stravolto l'assetto tattico in una partita da vincere a tutti i costi? Bastava inserire Viola al posto di Curiale e mantenere il dinamico Alto Belli al posto del lento e compassato Carrus. Mister Buccilli, pensa che bisognava fare qualche cambio tattico visto che Fofanà ha messo molto in difficoltà eh, secondo lui? 
Eh, curva Nord spettacolare, grandi Gianluca e Marco, vedo già troppo pessimismo in giro, non va bene, siamo primi a 3-4 giornate dalla fine, a luglio chi l'avrebbe mai detto? Uniti si vince, crediamo Simone. Eh, la Nord da brividi tutti a Lecce, forza Frosinone, con il Lecce abbiamo vinto senza Curiale, Frara, Soddimo e Gessa, con la Salernitana dovevamo partire dovevano partire titolari Altobelli eh, e Gessa o Sodimo e non Carrus, Peppe 107 distinti, Forza Frosinone, il pubblico ha risposto alla grande dimostrando di meritare qualcosa in più della Serie B, Marco eh, puoi facendo i dovuti scongiuri spiegarci il meccanismo dei playoff, buonasera ho visto il primo tempo di Ascoli, che ne pensate del suo attaccante che si è mangiato almeno 5 palle gol nel primo tempo davanti la porta, poi è finita come sapete per, uh, quando, per quanto riguarda il Frosinone troppe distrazioni in uh, difesa anche a Gubbio comunque ben uh, venga la sosta con 7 punti, andiamo in Paradiso, la Bia è vicina, forza ragazzi, un saluto ad Angelo e Marco, il vostro amico Manfredo. Domenica quasi sicuramente ci sarà l'aggancio del Perugia. Chi l'ha detto? E... E riemergeranno i fantasmi perché... di Barletta eh, e Pontedera, il festival delle occasioni di sprecate. No, eh, vediamo che si evince da quello che scrivono i nostri telespettatori che c'erano un po' con le sostituzioni e poi il fatto di aver cambiato modulo, loro volevano il 4-4-2 invece del 4-3-3, ecco perché dicevano appunto di mettere, eh, non perché Curiale non, non ci fosse, ma dicevano di mettere Viola dal primo minuto, mi sarebbe questo forse quello che eh, recriminano un po' i nostri telespettatori al tech. Beh, quello è sempre il senno del poi. Se Però una... Viola magari non aveva 90 minuti di gambe. Viola non eh. ha mai giocato, rischiare dall'inizio <ride> penso che non era nelle corde di, di, di Stellone, ha cercato di dargli quella mezz'ora a quel punto della, della, della partita quando i ritmi si abbassano e ha fatto bene. Poi per quanto riguarda il sistema di gioco, lui durante il campionato non è che ha cambiato domenica, ha cambiato più di una volta questo sistema di gioco, molto probabilmente per, perché lui guarda anche gli avversari e di conseguenza gioca anche in funzione di quello che può essere la partita. Eh, Angelo per favore spieghiamo al nostro telespettatore perché quel cambio sì, Sodimo per Gucar perché è la quarta dire. volta che passa quindi cerchiamo di dare una risposta a tutti a me ha dato l'impressione che Gucar non stesse più bene molto realmente, se l'ha sostituito perché non era da sostituire però sai, lì c'è l'allenatore non è facile a volte fare dei cambi e, e indovinarli perché lì eh, ha indovinato quello di Viola eh, ma Cooker sinceramente non l'avrei tolto neanche io però eh, non è che sono un allenatore e allora hai veduto scorrere tanti messaggi per Comunque, i nostri ora, ospiti io non sono d'accordo, sì. leggevo questi messaggi con chi dice eh, chi se lo sarebbe mai aspettato a giugno che eh, ad aprile si stava in questa situazione secondo me non è un ragionamento da fare questo è un ragionamento sbagliatissimo no, anche perché, perché si è partiti la... subito è fatto... pensando alla grande dire, siamo partiti ad agosto, a luglio agosto con con le premesse per fare una grande stagione non si può fare questo ragionamento eh, a settembre, ehm, a luglio, agosto, quando era nessuno si sarebbe potuto immaginare che l'Efrosione stava lottando per, eh, per il campionato. Perché non è vero, non è assolutamente così. Allora, l'abbiamo detto dall'inizio, allora dobbiamo rimangiare tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Lo diciamo dall'inizio che eh, Giannitti ha allestito una super squadra, uno squadrone in grado di vincere, quindi secondo me è un atteggiamento sbagliare, di, eh, sbagliato dire che eh, nessuno si poteva immaginare che il Frosinone eh, si poteva trovare a tre quarti eh, dalla, dalla, stagione, dalla fine della stagione, forse anche di più eh, primo in classifica. Non Immaginare è no, ma l'intento è stato sempre questo. Appunto, quindi è non è un ragionamento secondo me da fare. Non Arrivano è tantissimi messaggi per i nostri ospiti, voglio conoscerli tutti, quindi partiamo dal presidente della squadra di calcio a 5 della SD eh, Città di Sora. Presidente, nome, cognome, Marco. ruolo, le ho detto io, Marco, Massimo lei Dirigente. Lei Buonasera, Mario Giannetti, presidente. Buonasera, Sandro Recchia, pivot. Buonasera, Giampiero Pascorello, laterale. Buonasera, Andrea Viani, portiere. Buonasera, Leonardo Manto, laterale. Buonasera, Cristian Caringi, centrale. Buonasera, Lombardi Arnaldo, capitano e centrale. Buonasera, Lorenzo Bilancetti, pivot. Buonasera, Vitale Piero, portiere. Buonasera, Alessio Bellucci, portiere. Buonasera, Enrico Di Pucchio, laterale. Buonasera, Staffiere Emanuele, laterale. 
Buonasera a tutti, Gabriele Marco laterale. Gabriele Buonasera. di nome e Marco di cognome immagino. Gabriele cognome. Buonasera. Parente? <ride> amici, però diventiamo amici stasera. Buonasera, Paniccia Simone, pivot. Buonasera, Matteo Di Ruscio, centrale. Buonasera, Luigi Milano, portiere. Buonasera a tutti, Tamburini Stefano, preparatore dei portieri. Buonasera a tutti, Marco Villani, ehm, allenatore di Gnores. Buonasera, Ferrazzoli Gianluca, dirigente. Non manca proprio nessuno, allora vado dall'allenatore. Che campionato state facendo? Io so che, l'ho detto prima, l'ho preannunciato, mancano tre punti per avere la certezza matematica di partecipare ai playoff, di essere nei playoff. Sì, stiamo disputando il campionato di Serie D, mancano questi tre punti che ci porteranno ai playoff e sperando bene che arrivano. C'è anche parte della Juniores questa sera perché avete attinto appunto anche da loro per la prima squadra per far sì che questo campionato venga disputato nel migliore dei modi. Sì, stiamo lavorando molto con i giovani, è stata proprio costruita questa squadra con uh, i più esperti, poi portare avanti il discorso della Juniores e già quest'anno quattro di loro hanno aderito al progetto disputando già più di qualche partita. Il calcio 5 è molto sentito, Presidente uh, Sora, perché qui abbiamo soltanto una piccola parte, mi avete detto. Poi c'è ancora molta più gente, quindi anche voi avete una rosa molto ampia. Sì, diciamo che questa è la prima squadra, eh, manca qualche componente per motivi di lavoro. Il nostro preparatore atletico che si trova in Spagna con un, per un viaggio premio, oggi è il suo compleanno, quindi tanti auguri facciamo da parte gli auguri. Come si di, tutta la, di tutta la squadra. <ride> Poi abbiamo praticamente il, la Juniores composta da 18 elementi e qui ci sono 4 che abbiamo preso per la prima squadra, sono ottimi elementi. In più poi abbiamo la scuola, la, la scuola calcio che è diretta dal nostro mister Buccilli, come dicevo abbiamo avuto qui in studio, c'era anche lei presidente, e con tutti i vari bravissimi bambini e ragazzini e un annuncio o sì. comunque una preghiera, visto e considerato che siamo qui ospiti da voi, siccome come dicevo nella precedente puntata, trasmissione, il nostro progetto oltre dalla scuola calcio a 11, oltre alla prima squadra, la Juniores regionale FIGC, quindi è una compagine che si va a scontrare contro la Lazio, o comunque contro compagini molto forti, il nostro progetto era e rimane quello della, di una scuola calcio a 5. Per far sì che questo avvenga, io... E il patrono Scusi, Sandro Presidente, Recchi. ma tanti bambini, i vostri figli vi stanno guardando. Io ho visto un tipo di papà che era bellissimo. Non hanno, non hanno sì. ascoltato me che ho detto di andare a letto probabilmente. Sì, sì, prego, prego, sì, scusi. Sì. E, e proprio il nostro progetto è quello là di fare la scuola a calcio a 5, forse una delle prime o comunque forse la seconda, non so, in provincia di Frosinone. E per far sì che ciò avvenga noi rivolgiamo un invito o comunque speriamo, o ci auguriamo che il Perché, sindaco... Perché Presidente, di... perdoni l'ignoranza, ma non ci sono scuole di calcio a 5 qui in provincia di Frosinone? Credo che non ci siano, di calcio a 5 non ci siano, quindi noi vogliamo fare proprio una scuola di calcio a 5 giovane, quindi dai piccoli bambini che, sta... che si trovano nelle scuole elementari, che iniziano a conoscere questo bellissimo sport che è quello del futsal, che è totalmente diverso comunque dal calcio a 11. Eh sì. Quindi bisogna insegnare ai bambini che cosa sia il, il futsal, quindi il calcio a 5 il famoso calcetto di una volta. Per far sì che ciò avvenga, noi rivolgiamo un invito, comunque una preghiera al nostro sindaco di Sora, affinché ci dia la possibilità di usufruire di un palazzetto dello sport. Perché, Perché per voi fare... non avete strutture in questo momento? Noi a Sora, a Sora ci sono tre palazzetti dello sport, però nessuno è a disposizione del futsal. Ci sono città tipo Colleferro. Nonostante ci siano anche altre realtà di calcio a 5 per causa di so tantissime, che ci sono tantissime, squadre tantissime Sora, società. Noi abbiamo iniziato 12 anni fa, il futsal a Sora era quasi sconosciuto, comunque si giocava ancora in, a livello rionale. Abbiamo iniziato e adesso devo dire la sincera verità, ci sono tanti nostri rivali e tanti nostri amici che fanno delle bellissime squadre, partecipano anche loro a campionati di FIGC o comunque campionati di CSI e così via. Però per far sì che ci sia una scuola di calcetto, c'è bisogno di un, di un palazzetto. Non possiamo insegnare il futsal, che il futsal è calcio da sala e non possiamo farli giocare sull'erbetta sintetica o su un campo di terra eh no. all'aperto. Quindi abbiamo bisogno di questo 
palazzo. Allora speriamo che Terzini speriamo che Terzini sia l'ascolto e abbia l'ascolto con l'assessore ha ascoltato questa possibilità. Questo, questo appello che vi fa onore Presidente perché veramente è una scuola di calcio a 5 se non c'è qui in provincia eh, sarebbe giusto appunto crearla per tutti coloro che volessero avvicinarsi a questo sport e quindi eh, io vi ringrazio comunque per la vostra Grazie presenza spero comunque eh, di rivedervi e, e di seguire anche qualche vostra partita mi faccio invitare da, da mister Buccilli Quando facciamo vuoi, così Dobbiamo salutare un tifoso che ci ha scritto da Roma, Franco, sì. in effetti ha fatto una riflessione, dice ma meno male che non si interessi perché altrimenti cioè, con l'Inter che perde, che vince 2-0 vince 2-0 a, a, a Livorno e poi si fa recuperare da, da una squadra che è messa così in classifica, pensa quanto potete essere arrabbiati. E qualcuno mi ha chiesto delle critiche, tanti messaggi, noi li rispettiamo tutti, cerchiamo di essere tifosi, cerchiamo di essere io soprattutto propositivo, però domando a voi, non faccio io una domanda, ma se avesse messo Viola dall'inizio e Viola ha inserito in un contesto dal primo minuto in una partita con, questo, con questa transa agonistica, toppava la partita, ma stasera di cosa saremmo stati a parlare? Fare l'allenatore di una rosa composta di tanti giocatori che possono essere titolari non è la cosa più facile di questo mondo. Se Leone non ha bisogno delle mie difese perché parla, secondo me, chiaro, caro Mario Buccilli, tu convieni con me, la classifica è primo, primo è assoluto. Prima, prima assoluto eh. No, ma tra l'altro abbiamo nominato Viola, ma non abbiamo nominato Carlini che è stato uno dei più propositivi in campo, quindi ecco, magari spendiamo qualche, ma, parole, qualche parola ma, per ma chi c'era dall'inizio. Forse ha dato più Carlini che Viola, però sì. la gente si, si ricorda però Viola. Però devi far gol, 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 devi parlare questo. Perché, perché, perché ha fatto, fatto il gol. E, e, allora, e allora di Cariello cosa vogliamo? Eh, sì, di Cariello, no, scusate, no, di... Di, si stanno per alzare tutti i piedi e andarsi no 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 di, di, di Alfredo Cariello no, lo salutiamo se ci sta vedendo scusate di Crivello scusate l'apsus del salvataggio sono? sulla linea salvataggio inizio, sulla linea sesto minuto eh, migliore in campo assolutamente sia per la fase difensiva che anche offensiva perché è stato quello che ha dettato gli ultimi due passaggi nelle, nei due nelle gol, due gol sì, certo. è chiaro che eh, chi l'avrebbe detto con un centrocampo di quel tipo che ci serviva Uh, Crivello per, per mandare in porta Ciofani e la... Viola eh, ma, Angelo. Ma, ma io dico che fare allenatore e... Buccini lo sa è difficile, è difficilissimo perché vedi a volte si fa il cambio del, del calciatore quello fa il gol, ha indovinato il cambio se mette dentro un giocatore che non va bene, l'ha sbagliato non è facile è, vero, è diventato Buccini. il mestiere più complicato è diventato mondo, eh, sì. appunto perché eh, fare i cambi eh, diventa, diventa un po' difficile un po' complicato a volte anche per un allenatore eh, Ma, il cambio domenica di Hooker no, Angelo, noi tutti discorso... non l'avremmo fatto però lui l'ha fatto sì può darsi che lui ha visto cose eh. che noi può darsi ecco, che quindi, dalla tribuna cioè, con, ci possiamo, eh, con le lasagne che fare salutare però una delle tifose ciociare vere che è Simonetta ha scritto adesso un messaggio mi piace il termine tifose ciociare vere quindi ciao Simonetta, sperando di poter avere Simonetta e anche la signora che tu hai accanto allo stadio, io vorrei avere la signora, signora Maria. La, la signora, signora Maria, Maria che, che ha dato il posto, poi ha dato il posto a Trapattoni, ha fatto alzare il marito dopo tantissimi anni di, 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 di presenza allo Tanto stadio. C'è un tifoso della Saternitana anche che ci scrive, siamo stati superiori al Frosinone, poi non ci scordiamo che Ciofani è diffidato, sarebbe no, molto meglio che no. si facesse ammonire a Lecce, ciao Marco, no, adesso non no, pensiamo a tutte queste cose, non facciamo tabelle, non facciamo Ciofani ragionamenti, non ragionamenti. Ciofani pensiamo Ciofani soltanto a questa pausa. Bello, eh. Eh, mister, in medesimando ti sei stellone, ora c'è la pausa, cosa sì. faresti? Io andrei sì. una settimana in montagna da solo per, per <ride> mettere a fuoco. No, mo, molto probabilmente darà qualche giorno in più a tutti i ragazzi e questa settimana gli serve proprio per ripristinare sotto l'aspetto mentale, di ridare a loro un po' di serenità e, e, e fare una preparazione uh, uh, sulle distanze brevi per essere pronti perché ormai è una questione di mantenimento, è una questione di testa, non di gamba, perché si va incontro a caldo e molto probabilmente sperando che il Frosinone possa giocarsi tutta a Perugia, anzi forse è meglio se ci va lì già con la promozione in tasca, però penso sì, che sia difficile. Sarebbe Presidente, meglio. era meglio giocare secondo lei? Ma no, 
Dico, era meglio sì. Forse era meglio giocare che stare a riposo e guardare gli altri, perché questo è un fatto anche che influisce dal punto di vista psicologico, sicuramente sì. Eh, io mi auguro, ma guarda io dico quello che ho detto prima, io sono fiducioso, sento che il Frosinone, noi quanto andremo a Perugia mh, ci giocheremo la partita, saremo con la ma, maglia Presidente ma nemmeno ci voglio andare, sì, 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 <ride> ma nemmeno ci voglio, se, se ci andiamo a quattro punti certamente sono, sono soddisfatto e ci esatto. mancherebbe pure, ma anche se ci andiamo alla pari, noi ci andiamo a giocare la partita e sono convinto che noi ci giocheremo la partita a Perugia e anche a Lecce perché forse abbiamo accusato più la partita con la Serenitana questa una settimana che dovevamo vincere a tutti i costi e questo ci ha un po' messo in condizioni un po psicologiche no? de, 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 certamente ha influito un po' troppo nella testa dei ragazzi e nelle gambe dei ragazzi no, perché l'abbiamo la, sentita ma nel momento in cui andiamo a Lecce noi ci andiamo a giocare la partita andiamo a Perugia e noi le migliori partite le abbiamo fatto quest'anno con le grandi squadre vero, io ho visto tutte vero. le partite dall'inizio noi abbiamo perso con Barletta, noi abbiamo perso con Ponte Terra. Eh, proporrà il presidente fino alla fine ma del campionato. Ma già hanno sentito il messaggio, hanno detto ma adesso Patrizzi fa, questo sarà qualcuno di fazione politica opposta. Sì, sì, adesso ci manca adesso adesso fa anche l'allenatore. Eh beh, sì, eh beh facciamo di fare l'allenatore o da sportivo Gio e tifoso del Frosinone. Cerco di dare è stato bravissimo. Giovanni Giuliani invece che ne pensa di questa pausa? Secondo me fa bene, fa bene perché l'abbiamo detto prima, ora inizia un campionato nel campionato, quindi serve per ricaricare le pile mentali soprattutto secondo me. No, io dico che faceva bene, ecco, voglio dire solo Vai. questo, ma se era fermo per tutti, il fatto di noi de, di Frosinone essere fermo e l'altra che gioca, questo dà un po' fastidio. Eh, chiaro, okay, però per forza di cose si va per il rischio di fare. Ma sentire anche Angelo così. però no, io, riguardo io, la noi, pausa. Io voglio sentirti anche da, da calciatore, però con una pausa. No, vabbè, che Quanto io... complica la vita anche di un giocatore? Ma guarda. La pausa, secondo il mio punto di vista, non, non viene mai per far bene, secondo il mio punto di vista. È, è chiaro che eh, a, questo momento, a questo punto per il Frosinone è un bene questa pausa, sicuramente. Ma io porterei comunque sia la squadra fuori dall'ambiente, la isolerei proprio. Anche se sono contrario ai ritiri, eh. Poi Ma se no, mi permettete... la, la squadra deve vibrare, deve vibrare con i propri tifosi perché poi, devono sentire la sensazione. Se, se mi permettete vorrei, questi veramente posso difficili. rispondere a un signore sì. che non ricordo il nome, il quale ha detto che eh, senza retrocessioni quest'anno il campionato è stato è praticamente viene falsato. No? Io ricordo quando sono venuto una delle prime volte qui, quando si parlava, e proprio cosa, Marco certo. diceva che eh, non essendoci la pressione del risultato a tutti i costi, Determinate squadre che fanno le squadre così per fare un campionato, per, così, diciamo, non per salvarsi per perché non c'è una sessione. Eh. Allora io dico che eh, non è stato falsato questo campionato perché se ci sono tutte queste polemiche che ci sono... Eh, <ride> non è falsato sì, sì, no, sicuramente no, si ma... sa ma eh, sai quel, quel partecipare ai playoff è importante eh, avrebbe fatto bene farebbe bene la pausa ai suoi mister in questo momento invece in questo momento sì perché ci stiamo preparando per sì, i playoff per i playoff e quindi devono riposarsi un po' perché questi ragazzi stanno dando veramente il massimo quest'anno e quindi eh, ragazzi in bocca al lupo io spero di avere presto notizie bellissime riguardo voi la sede di Città di Sora Calcio 5 che ringrazio per essere stati con noi grazie al Presidente, grazie a Antonio Capobianco l'allenatore e io devo scrivere un libro prima o poi su tutte le tue perle, mister Buccilli, permetti, però. perché veramente grazie per grazie essere stato nuovamente con Siamo noi. Presidente, lei deve ritornare, lei è ormai no, è uomo anche di sport, Aurora, uomo di calcio. Aurora, anche. noi sì. qui a, a Tele Universo, Presidente, dobbiamo eh, creare un'occasione per farti incontrare con Hollande, perché questa somiglianza... Ecco, questa cioè, è vero, ma, cioè, ma Hollande lo sa che esiste, la tutto. domanda è, Hollande lo, si, ma lo penso sa che di esiste, sì, perché Patrizio. sul striscia la notizia poi che gira, no? è andato un po' su tutti i giornali Quindi lo sa anche Hollande, e allora Giovanni Giuliani insieme a Aurora, tutta la redazione, dovete creare questo incontro, cioè un incontro tra Ce il vorremmo. Presidente Hollande e Peppe Patrizio. Comunque io preferisco il Presidente ad Hollande, assolutamente. Grazie, Grazie a Giovanni Giuliani e al suo sorriso come sempre che ci ha accompagnati per tutta questa lunga stagione che ancora non è finita, sembra infinita anzi, eh sì. e grazie maggio, ad Angelo maggio, Brunello speriamo. per essere tornato grazie Angelo grazie, a voi, grazie ancora a questi ragazzi, grazie a voi che ci seguite sempre, grazie a Marco Gabriele non, non, non mi stavo dimenticando no, di te. Carità, grazie ringraziamo Rocco che Magnapera e Regina Rocco Magnapera che è stato puntualissimo ma soprattutto dobbiamo scusarci con, con Roberto, Roberto Sardelli, Sardelli aspettatelo sì. che è un ospite importantissimo stasera, ha il direttore sportivo 
sportivo dell'Isola Liri Carboni, quindi assolutamente dobbiamo dare spazio subito a Roberto Sardelli. Grazie, noi ci vediamo martedì prossimo con Bordocampo Lega Pro. Ciao a tutti, buonanotte.